বন্ধুরা চ্যানেল সাকসেসে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা উইনার্সে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের কথা তুলে ধরি শুধুমাত্র তাদের সাফল্যের কথাই তুলে ধরি না পাশাপাশি এই সাফল্যের পিছনে তাদের যে লড়াইটা ছিল সেটাও তুলে ধরি তো আজকে তোমাদের সামনে এমন একজন একজন ক্যান্ডিডেটের কথা বলবো যে ক্যান্ডিডেটের কথা শুনেই তোমরা বুঝতে পারবে মালদহ জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে যেখানে খবরের কাগজ পৌঁছয় না খবরের কাগজ পৌঁছয় না হয়তো অনেক গ্রামই আছে কিন্তু যে গ্রামের পড়াশোনার হার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই এমন কি যে বাড়ির লোকজন ভিডিও জয়েন্ট ভিডিও এসব কি এ পর্যন্ত জানে না সেরকম একটি বাড়ি থেকেই তার বাবা মায়ের কথা শুনবে তোমরা তার এক্সক্লুসিভ যে ইন্টারভিউ সেখান থেকে তোমরা জানতে পারবে তো সেরকম একটি লড়াকু ছেলের কাহিনী যে জয়েন্ট ভিডিওর পোস্ট পেয়েছে ডাব্লিউ বি সি এস দু গ্রুপ সি থেকে তো সেই তার সাক্ষাৎকার তোমরা শুনতে থাকো দেখবে নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের ভালো লাগবে এবং উৎসাহিত বোধ করবে সুদর্শন তোমাকে হার্টি কনগ্রাচুলেশন তুমি দু হাজার কুড়ি ডাব্লিউ বি এর গ্রুপ সি থেকে তোমার কাঙ্ক্ষিত জয়েন্ট ভিডিওর পোস্ট তুমি পেয়েছ তাতে সিলেক্টেড হয়েছ তার জন্য তোমাকে আমার তরফ থেকে এবং আমার চ্যানেলের তরফ থেকে হার্টি কনগ্রাচুলেশন তো তোমার কাছ থেকে অনেক কথাই শুনব যে তুমি কি করে এই সব লড়াই লড়লে এবং এই জায়গায় পৌঁছলে সেসব কথা শুনবো কিন্তু প্রথমেই যেটা শুনতে চাইবো যে তুমি এই যে খবরটা যখন পেয়েছিলে তুমি সিলেক্টেড হয়েছ জয়েন্ট ভিডিও তখন তোমার বাড়ির লোকজনের রিয়াকশনটা কি হয়েছিল আচ্ছা তাহলে তোমার একটু তোমার গ্রামের পরিচিতি তুমি যে এলাকায় থাকো তুমি তার পরিচিতি একটু দিয়ে দাও তোমাদের গ্রামের এমনি লোক সংখ্যা কত মাধ্যমিক পাস করেছ সেই স্কুল থেকে কতজন হচ্ছে এরকম কিছু জানা আছে আচ্ছা আর তুমি ধরো যেসব বন্ধু বান্ধবদেরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছো তোমার চেনা পরিচিত বন্ধু বান্ধব স্কুলে কলেজে যারা পড়াশোনা করেছে তাদের মধ্যে কেউ এরকম ডাব্লিউ বি সি এস এর গ্রুপ সি বা ডাব্লিউ বি এর কোনো একটা মানে পোস্ট পেয়েছে এরকম তোমার মানে মনে পড়ছে কাউকে আচ্ছা আর একটা কথা বলো যারা হচ্ছে ধরো তুমি তো যখন ডাব্লিউ বি পড়াশোনা করছো সেই সময় তোমার কিছু চেনা পরিচিত মানে সঙ্গী সাথী হয়েছে যারা ডাব্লিউ বি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মধ্যে কজন পেয়েছে আর কজন মানে হচ্ছে মানে তোমার মধ্যে একটা জায়গা বা এরকম একটা লেভেলে পৌঁছেছে আর কজন পারেনি তোমার চেনা পরিচিত আচ্ছা আচ্ছা 
আচ্ছা সেটা পরীক্ষা টরিক্ষার পর ডব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার পর আচ্ছা না আমি সেটা জানতে চাইনি আমি জানতে চাইছিলাম যে একসঙ্গে হয়তো পড়াশোনা করছো পড়তে পড়তে দেখা গেছে একসঙ্গে হয়তো প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করছো তখন হয়েছিল কেন সেটা হয়নি তোমার বাবা কি করেন অন্তরের কথা বলো মনের কথা বলো যে তুমি জয়েন্ট ভিডিওর পোস্টটাকে কেন চুজ করবে খুব ভালো তুমি এমন একজন এমন একজন আদর্শ জয়েন্ট ভিডিও সাহেবকে তুমি দেখেছো যে তোমার জীবনের একটি ধ্রুবতারা হয়ে গেছেন আর কি খুব ভালো শুনে তুমি তো ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছ তো তারপর তুমি এরকম ভাবে একটা মানে সুযোগ পেয়ে যাওয়ার পর একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে ওনারা এনকারেজ করেছেন ভিডিও সাহেব জয়েন্ট ভিডিও সাহেব বা এপিও ওনারা যেখানে এনকারেজ করেছেন সেখান থেকে তোমার শুরু হয়েছে তুমি ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রিলি দিয়েছ প্রিলি দেওয়ার পর যখন এবার মেন্সের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছো তখন তোমার তো নিশ্চয়ই কিছু সাবজেক্ট যেমন তোমার ম্যাথ যেমন যেহেতু তোমার নিজের সাবজেক্ট ছিল ম্যাথের ক্ষেত্রে তোমার দুর্বলতা থাকার কথা নয় তো তোমার দুর্বল সাবজেক্ট মানে যে সাবজেক্টটা তোমার সবচেয়ে বেশি পড়তে খারাপ লাগতো সেই দুর্বল সাবজেক্ট বা খারাপ লাগা সাবজেক্টটা কি ছিল তার মানে পরিশ্রম করলে সেটা বৃথা যায় না সেটা বোঝা গেছে হ্যাঁ তো এখন তো সব হাই কাট অফের যুগ চলছে মানে বরাবরই চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে এই ট্রেন্ডটা আমরা লক্ষ্য করছি তো তুমি মেন্স পরীক্ষা দেওয়ার পর তোমার কি মনে ছিল যে তুমি ইন্টারভিউ কল পাবে এরকম একটা মানে ভাবছিলে দেখুন স্যার আমি মানে 2020 যখন মেন্সটা দিলাম 
এরকম বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে অনেক অবস্থা থেকে তাদের জন্যই সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্য হচ্ছে এটা আরো একটা ব্যাপার কি যেটা আমি লক্ষ্য করেছি যে অনেক পরীক্ষার্থী অনেক পরিশ্রম করে তারা রিটিন পাস করে গেল কিন্তু কোনো কারণে যদি পার্সোনালি টেস্টে কেটে যায় তার থেকে আফসোসের আর কিছু নেই কারণ কয়েকটা বছর পর আবার সে আবার পার্সোনাল টেস্টের কল পাবে তো সেই জায়গাটায় যদি কাউকে কিছু না অ্যাসিস্ট করা যায় সেই মিশান নিয়েই আমার কাজ করা আর কি তো তোমার খারাপ লাগা প্রশ্ন বা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো সেরকম কিছু মনে পড়ছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই মানে এই যে কনফেশনটা এই কনফেশনটা তোমাকে হচ্ছে অনেকখানি মেরিট দিয়েছে যে মানে এই ক্যান্ডিডেট জানে কোনটা স্বীকার করতে হবে কোথায় মানে কি রাখতে হবে ঠিক তাই তা ইন্টারভিউ দেওয়ার পর কি তোমার মনে হয়েছিল যে তুমি হচ্ছে মোটামুটি একটা পোস্ট পাচ্ছ আশাবাদী ছিল দুর্বল জায়গা ছিল সেখানে ভালো করে পড়াশোনা করেছো তার জন্য তাহলে কি সঞ্জীব ফার্মার বই পড়লে না হচ্ছে আর কি বই পড়েছিল 
ওড়িশার সবচেয়ে তারপরে যেটা মেইন সোর্স ছিল না আমি ওই প্রতিযোগিতা দর্পণ একটা স্পেশাল ইস্যু পাওয়া যায় যেটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকে মানে প্রতিযোগিতা দর্পণ সঙ্গে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে হ্যাঁ স্পেশাল ইস্যু আর সাথে আমি ওই সঞ্জীব বর্মা থেকে ফাইবার প্ল্যানিং করে গ্রুপ করেছিলাম বেশ আর এদিকে নমেশ সিং এর বই থেকে মানে আমি কম্প্যাক্ট ভাবে নিজে বানিয়ে নিছিলাম কিছু কমিশন কমিশন এগুলো যেমন লুসেন্টো কিছু ভালো দেওয়া আছে মানে ভেরিয়াস সোর্স থেকে নিজের মতো একটা মানে ডেটাবেস বানিয়ে নিছিলাম আচ্ছা আর পলিটির জন্য পলিটির জন্য কি বলবো পলিটির জন্য আমি প্রতিটা প্রতিযোগিতা দর্পণ এর পিডি স্পেশাল ইস্যু আছে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল গভর্নেন্স আচ্ছা ছোটি বইটা প্রশ্ন ভালো করে পড়েছিলাম তারপরে ছোটি বই পড়ার পরে আমি ডিডি বাসু তে সিলেক্ট করি আচ্ছা দুগাদাস বাসু এটা যে এই বইটা আমার কাছে সঙ্গেও আছে আপনার আচ্ছা আচ্ছা এটা তো দুগাদাস বাসু আচ্ছা প্রশ্নের সঙ্গে হ্যাঁ এই বইটা আমি মানে পড়লাম আর লাস্ট মিনিট আন্ডার বইটা আমার বালকি লেগেছিল মানে মোটা হ্যাঁ पतला पतला बी गई तुम खुब पसंद खुबी
ঠিক আছে তোমার তুমি একটা লেভেল যে লেভেলটা তোমার টার্গেট ছিল সেই লেভেলে মোটামুটি পৌঁছে গেছো এবার এই হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তো এই জায়গাটায় তোমাকে আমি একটা কথাই বলবো যে তুমি যে কথা আগেও বলেছি শুরুর দিকেও বলেছি যে তুমি যাকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়েছো এনকারেজ হয়েছো সেরকম রোল মডেল সেরকম একটি আইডিয়াল ফিগার তুমি অবশ্যই হবে যে তোমাকে দেখে বাকিরা যেন আরও অনেকে ওই তোমার মতোই উদ্বুদ্ধ হয় যে আমাদেরকে এই রকম পোস্টে আসতে হবে বা এরকম কিছু করতে হবে তো ঠিক তাই প্রত্যন্ত জেলার বা প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন তোমার কাছ থেকে বেনিফিটেড হবে সেই শুভ কামনা করি তোমার আগামী দিনে সাফল্য আরো কামনা করি তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ